Mabuhay! Ako si Emir at tayo yung muling magbalik tanaw sa nakaraan. Hinahanap ko pa rin ang Top 1 Eraserhead's song ko. Pero hindi pa ako handang balikan ang bandang iyon. Sa halip, pinag-isipan ko ulit ang mga awit na gusto ko. Tinignan ko ang aking playlist. At sumagi sa akin ang isang tanong. Hmm, do I have terrible taste in music? Kaya naisipan kong tignan muli ang mga paborito kong kanta mula sa isa pang Pinoy na banda mula noong dekada 90 na kinalakihan ko noong dekada 2000s. In no particular order ulit, Rico Blanco, Bambu Manyala, Nathan Asarcon, Perf De Castro, at Mark Escueta. Same rules apply as with the last video. Unang-una, walang mga filler na makikita sa listahang ito. Yung mga pang-segue sa mga kanta sa isang album, meron ding ganun ang River Maya. At opinion ko lang ang nasa listahang ito. Kung may salungat kayong pananaw, pwede kayong mag-comment sa baba para maituro ninyo sa akin kung bakit ako mali at kung ano yung mga na-overlook ko o hindi ko nakita. Tara, ito ang aking Top 10 River Maya Songs. Pang-10. Siyempre, nanonood din ako ng telebisyon. Inyo na yung Netflix and chill nyo. Basta free TV, masaya na ako. At nanonood din ako ng mga teleserye. Kristala, Marina... Marimar, My Husband's Lover, pinanood ko lahat yan nung tumatakbo pa sila sa telebisyon. At syempre, hindi ko malilimutan ang paborito kong teleserye, ang drama na tinalo pa sa haba, si Cardo Dalisay. Ang TV Patrol! Ang pangalawang paborito kong teleserye naman, ang gumamit ng kantang ito ng River Maya, na pang sampu sa aking listahan ngayon. Isang ugat, isang dugo, isang pangalan, Pilipino, isang tadanang, lalakbayin, isang panata, isang bandila. Whoa! If it isn't obvious from the title, this song is about Pinoy pride. Sabi nga ni Catriona Gray, raise your flag. River Maya tells us, don't be a crab. <laughs> Show the haters and the naysayers what we are capable of as a nation. We are one people with the common destiny to be free. Gusto ko ang tema ng isang bandila, ang pagbibigay halaga sa ating bayang sinilangan at ang bayang nagbigay ng buhay sa atin. Ilocano man tayo, Pangasinense, Tagalog, Bisaya, Waray, Hiligaynon, Aeta, Tausug, o anumang pangkat etniko ang ating pinanggalingan, iisang bandila lamang ang ating bitbit, ang ating dala. We have a shared history, a shared culture, and a shared destiny. Dalawang taon akong tumira sa Saudi Arabia noong grade 4 at grade 5 ako. Doon, hindi mahalaga kung saan ka galing dito sa Pilipinas. Basta Pilipino ka, ang tawag sa'yo, Huy! Kabayan! Dapat siguro kantahin ito pag flag ceremony para maturuan din ang mga bata ng awiting rock. Wala namang masama, di ba? Maganda ang tema. Bakit hindi? Siguro naman alam ninyo kung bakit ang baba ng pwesto ng isang bandila sa aking listahan. Ayoko kasi ng mababagal na hanta eh. Paalala lang. Sa katunayan nga niyan, yung parte nga lang na ginamit sa team song ng bandila ang mabilis eh. Sa mga balitang bumabandila. Oh, no, 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 no,
Spoilers! Puro mababagal na kanta ang makikita ninyo sa video na ito. Ang part 1 ng aking listahan. Nasa part 2 ang mga mabibilis na kanta ng River Mayan na gusto ko. Maliban sa isa. Hulaan nyo kung ano yung mabagal na kantang naligaw sa part 2. Comment kayo sa baba. 9. Pag pumapatak ang luha mula sa langit at malungkot ka dahil mabigat ang pasan mo, syempre, ages ang kakantahin mo, di ba? Pero kung masaya ka dahil kasama mo ang iyong matalik na kaibigan, habang sumasayaw sa ilalim ng ulan, siguro naman alam nyo yung patutunguhan nito, di ba? Ulan! Sinong di mapapasayaw sa ulan? At sinong di mababaliw sa ulan? I like the beat of this song. It's cheaper and fun to sing. Like a campfire song. The singer is confused. How should he or she feel when it rains? Should he or she be happy or be sad? One thing is clear. Rain brings a wide array of emotions and pushes us to do varied things. Who won't dance or sing to the rain? Di maganda ang mga alaala ko tungkol sa ulan. Pinapasok ng tubig yung sapatos ko. Sobrang basa yung mga librong binitbit ko pa uwi habang naglalakad sa ilalim ng ulan. At ginapangan pa ako ng mga ipis nung pinilit kong umuwi. Noong kasagsagan ng ondoy. Pero, pilipilit kong umiti sa kantang ito. Kahit na wala man lang akong karanasang sumayaw sa ilalim ng ulan. Kahit nung bata ako, di ako naglalaro pag umuulan. Eh kung magkasakit ako, hindi mo naman kailangan ang mga ganong alaala para ma-enjoy ang isang awi. Songs are indeed very powerful. They bring forth memories which you do not even have. And, I choose to be happy with that thought. Ocho, ocho. O kay bilis namang maglaho ng pag-ibig mo sinta dain mo pang sangkis at mata kanina inarian lang mo ba bigla namang nawala dain mo pang isang kisap mata Baka Mandela effect ito. Pero, nadiskubre ko ang kisap mata nung makita ko yung chorus sa Twitter o Tumblr o baka pa nga Facebook nung dati kong sinisinta. Pinili kong magustuhan ang kantang ito kasi akala ko gusto rin niya. Pinili! Pili! Hindi pili! <sighs> Walang nangyari sa amin. Pero, Hindi ibig sabihin nun ay dapat ko nang isumpa at limutin ang awit na ito. We can recontextualize things that remind us of a lost love. Instead, we can infuse new meaning to them. But that is a choice. We can forget and choose to move on or divorce them from the connections that we impose and appreciate them in a new light. I like Kisap Mata because of its merits. The singer here is saddened and confused about the shifting feelings of a loved one. Why does love fade so quickly? Marami tayong pwedeng gawin kung sakaling hindi na tayo iniibig ng mga minamahal natin. Pwede tayong lumuhod sa lupa at magmakaawa, magsumamo na pagbigyan pa tayo ng isa pang pagkakataon. O kaya... Pwede natin silang sisihin at isumpa dahil sa kanilang pabago-bagong isip at damdamin. O kaya, pwede tayong maging malungkot. Sinubukan ng River Maya ang lahat ng rutang iyan. 
masyadong gasgas yung unang dalawang ruta. Ang magmakaawa o manisi. Sa katunayan nga niyan, may isang album ang banda, It's Not Easy Being Green, mula noong 1999, na punong-puno ng paninisi. Nakakasawa. Pero ang huling ruta, ang maging malungkot, ang kanilang pinili para sa kisap mata. Para sa akin, ito na yung pinakaligtas na ruta eh. Para hindi na natin masaktan pa ang ating minamahal. Ganyan ang pag-ibig eh. Sakripisyo. Huwag nating pilitin kung ayaw. Malaya ang isang tao na pumili kung mamahalin niya tayo o kung magmamahal siya ng iba o kung magmamahal man siya o hindi. Ito na lang isipin natin. At least minahal tayo, ba? Diba? The end goal is this. Don't cry because it's over. Smile because it happened. But allow yourself to cry for now. Let this song touch your soul. Mabagal ang kanta, ang tunog nito, pero akma lang sa tema ng pagluluksa. Di ka naman siguro gagawa ng mabilis na awit kung saan mapapasayaw ka kung nagdaramdam o nagluluksa ka, ba? Diba? Pag namatay ba ang kaaway mo, magbubudots ka ba? Pito-pito. The world will die and everything may lie Still you shouldn't cry Cause time may pass But longer than it lasts I'll stay by your side Close your eyes Dry your tears Cause when nothing seems clear You'll be safe From the sheer weight of your doubts and fears, wounded heart, you'll be safe. Kakasimula lang din ng vlog ni Paring Rico Blanco dito sa YouTube. At ang isa sa kanyang mga napag-usapan na ay ang kantang 214. Ilalagay ko ang link ng video sa baba. Hindi ko isuspoil dito kung bakit 214 ang pamagat ng kanta at ano ang creative process ni Rico Blanco sa pagsulat ng awit na ito. Samantala, lagi ko namang napapanood noon sa The Filipino Channel o TFC ang music video para sa You'll Be Safe Here. Kasama sa music video nito ang ilang eksena mula sa teleseryeng Spirits. Sabi sa inyo, TV pa lang masaya na ako eh. Kahit nung bata pa ako. Hindi tayo dapat malito sa nginig, sa ukatukat, at sa spirits. Kahit na pare-pareho yung tema nila na puro kababalaghan. Iba-iba yung time slots kung kailan sila umere. Yung ukatukat at nginig, Sabado yan. Yung Spirits, teleserye, Monday to Friday. Yung Spirits, ito yung teleserye na kung saan kalaro ni Maha Salvador sa chess si Jigsaw. Pareho ang mensahe ng 214 at ng You'll Be Safe Here. Nandito lang ako para sa iyo. Ano man ang mangyari, talikuran man tayo ng mundo, hindi kita iiwan. Kaya tay ang dalawang kantang ito sa aking listahan. Gamitin ko itong pagkakataong ito para pag-usapan ang dalawang naging bokalista ng bandang River Maya na ibang-iba ang estilo ng pagkanta sa isa't isa, si Bambu at si paring Rico Blanco. Oo, iisang tao ang sumulat pero, pero, hindi bagay sa boses niya ang 214. Hindi rin bagay sa boses ni Bambu ang awiting You'll Be Safe Here. Malambing ang tunog ng 214, kaya bagay ito sa malamig na boses ni Bambu. Samantala, rock naman ang tunog ng You'll Be Safe Here, na bagay na bagay sa gritty na boses ni Rico Blanco. Inuulit ko bago niyo ko awayin ha? Personal preference ko lang ang mga awit na nasa listahang ito. Kung hindi kayo agree, Malaya kayong mag-comment sa baba. Sa is, Kung mapit ka kaya sa akin nang ikaw ay maitangay sa kalayan ang ligaya tayo na, tayo na. Ika'y magtiwala sa pagkat ngayong gabi ako ang mahiwagang LSC. Una kong nalaman ang awiting ito nang mabasa ko sa Wattpad ang kwentong pinamagatang ding Elsie 
na sinulat ni Mickey Eugenio. Tungkol ito sa isang callboy na nagbalik kolehiyo para tapusin ang kanyang pag-aaral gamit ang kanyang naipon sa kanyang naging trabaho. Isa itong kwentong pag-ibig, love triangle. Pero kaya ako nakarelate sa kwentong ito dahil ang kursong kinuha ng bida na si Gab ay public ad. At ako din ay nag-public ad nung ako ay nasa kolehiyo. Noong Disyembre, binili ko ang aking kopya ng LSE sa National Bookstore. Inilathala ito ng bookware Back to the Song. LSE has the same theme as the last two songs that I talked about in this list. You'll be safe here and 214. When tears roll down your eyes, I will be here by your side. I'll be here to comfort you. Just hang on to me and everything will be all right. This song ranks higher on my list for one reason and one reason alone. It has a faster beat than 214 and you'll be safe here. Also, I enjoy singing this song a cappella. Madalas ko tong kinakanta habang ako ay naliligo. Hindi ko lang alam kung ano ang ibig sabihin ng mahiwagang LSE. These words translate to magical fan in English. Hiwaga is magic. LSE means fan or specifically the blades of an electric fan. Hmm, magical fan. Magical fan. Hindi ba awit ng isang fanboy ang LSE? Sinasabi niya sa kanyang idol, Idol, di kita iiwan. Kahit limutin ka man ng mundo at malaos ka, andito lang ako, papalakpak para sa'yo. O baka naman itong LSE ang alapaap ng River Maya? Hmm, ano ba ang katunog ng LSE? LSE, LSE, LSE. Di ko maiisip eh. Magiging mabigat ang ating usapan tungkol sa napili kong top 1 to 5 na awit ng bandang River Maya. Baka nga kailangan niyo pa maghanda ng tissue. O baka ako nga kailangan pa maghanda ng tissue para i-record 'yon. Kaya puputulin muna natin ang listahan sa puntong ito. Please like, share, subscribe, ring the bell, comment And support me on Patreon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Kita-kit sa susunod na linggo. Hanggang sa muli. Paalam!